Entre os dias 25 e 28 de setembro, o clima esportivo toma conta do Campos Canoas, da Ubra. É a 24ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos e a 15ª dos Jogos Internacionais Luteranos Mirins. Com a gente, um dos integrantes da coordenação geral do evento, diretor da Escola Fundamental Ubra Paz, professor Lauro Possani. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para todos. Uma satisfação recebê-lo. A gente sempre fica aqui muito feliz em ver a garotada, não só aqui do Brasil, mas também os hermanos aqui do lado, numa integração bacana, valorizando o esporte, a vida. Essa é a grande missão dos Jogos Luteranos? É, a, a, a grande missão dos Jogos Luteranos é a integração dos das escolas, integração dos povos, né? além da Argentina, Uruguai, uhum. acabaram de chegar essa, agora nesse domingo as delegações e amanhã vai ser o grande momento que vai ser a abertura do 24º Jogos Internacionais Luteranos e do 15º Jogos Mirins Internacionais, onde a gente vai estar aí com em torno de 1.200 atletas entre... 10 anos a 17, 18 anos, participando de várias modalidades esportivas. É bom dizer que o evento já faz parte do calendário aqui de Canoas, o calendário de eventos da instituição da Ubra, mas especialmente da cidade. Afinal de contas, são milhares de crianças, familiares também vêm acompanhar. A gente está vendo imagens agora, eu acho muito bacana a abertura. Lembra mesmo, e tem a pompa né, de uma abertura olímpica. Olímpica, com certeza. Que maravilha. É. Professor, são, pode me corrigir, são 1.800, quase 30 instituições de ensino, é isso? São 29 esse ano. Sim. Normalmente é entre de 28 a 32, 33 escolas. Uhum. Esse ano nós tivemos 29 escolas inscritas, convidadas e inscritas para esses jogos, né? E amanhã estarão todas elas aí nessa abertura. Vamos só torcer que o tempo nos ajude para fazer essa abertura no estádio de futebol. Caso contrário, a abertura será no ginásio principal da Ubra. Sim. Né? Que, por mais menor que seja, ele também não, não vai tirar a beleza do evento. Ah, né? sem dúvida. E a animação também. A gente vê ali as torcidas, né? As torcidas é uma, estão vindo é de todas as escolas. Eu vou te contar. O que tem de banda aqui, que os caras têm banda e trazem bumba, é uma loucura. Bom, vamos para as, as, as atividades, né? A gente tem o atletismo, o basquete, uh, futsal, handball, entre outros. Além da competição, claro, eles ali vão competir, todo mundo busca o primeiro uhum. lugar. Mas como é que funciona essa relação entre todas essas crianças que estão num clima de competição mas há também cooperação, colaboração? Esse é o grande X da questão, do Sim. porquê fazer. Uhum. Né? É dar para essas crianças um esporte, ter uma vida saudável, ter uma integração. Tanto que nós vamos ter um culto, de forma, um momento devocional dentro da capela da Ubra, onde a questão da confessionalidade, do ajudar, do... Um dos temas desses Jogos Luteranos uhum. é o partilhar, é partilhar o amor, partilhar a, a, a gratidão. E, então tem esse momento em que o esporte ele se torna secundário. Uhum. Se, se tu vai analisar toda essa questão de relacionamento, de respeito com Sim. o indivíduo, né? Assim, uns ganham, ganham, outros perdem, perdem. Mas o mais importante é a convivência, é o lazer, é o esporte, né? dando uma formação humana para essa, essa juventude, para essa coisada. E eu vou aí. incluir de novo as torcidas. Né? A gente teve há pouco tempo um Grenal com tanta violência né? e hum. a gente fica pensando... Pessoas, às vezes, que são de dois times diferentes... Né, mas são familiares, e aí a questão contextual, por que, que no estádio não há uma confraternização como tem em casa, no bairro, na rua? E aqui eu sempre vi com as torcidas, né, às vezes tem a, a provocação entre brasileiros e argentinos, a gente faz parte, é normal, né? tudo na, tudo, na base tudo, da, tudo, da, da tudo alegria, normal. da Exatamente. piada que morre ali mesmo. Assim quando tu fala do Grenal, existe uma coisa linda que surgiu dentro do Rio Grande do Sul, que é a torcida mista. É verdade, é verdade. Né? E como é que lá... Funciona. Por que, que funciona a torcida? Por que aqui não vai funcionar? Por que, né? que aqui? Que eu, Exato. Né? Que te... Agora, o senhor é um educador e é bom a gente lembrar, essa é uma, uma oportunidade, uma possibilidade de intercâmbio entre vocês, educadores, afinal de contas, a gente tem educadores da Argentina, Brasil e Uruguai. Ah, nós temos uma amizade muito grande. Já são 24 anos de Jogos Luteranos. O Uruguai, desses 24, faz 20 anos que eles participam. Sim. E o pessoal da Argentina... Eu acredito que já faz 15 anos. Então, se cria... Porque esses professores permanecem na escola. Uhum. Então, já se cria uma amizade. Eles, 
Eles já procuram nós antes dos jogos para ver estadia, onde é que eles vão ficar, alimentação. E isso vai criando uma, uma um parceria, vínculo, um claro. vínculo, né? Que hoje, para nós, é, a gente já se conhece uhum. como se fosse dentro da mesma cidade, da mesma escola. E vocês conversam assim profissionalmente, digamos assim, os desafios hoje do educador no Brasil são parecidos, similares aos educadores, os desafios que os educadores têm. Por exemplo, a gente estava falando agora da importância do esporte para dar um rumo, para dar um estímulo e também passar valores uhum. importantes, né? bons valores para a molecada, para a piazada. Uhum. Né? Eu fico pensando, por exemplo, o problema das drogas, entre outros. Vocês conversam sobre essas temáticas para que possam dividir as experiências de vocês com cada escola? Sim, isso aí, esse é um assunto que é entre um jogo e outro, né? Uhum. A gente se reúne com os, com os professores de outras escolas, a gente conversa muito, pergunta como é que está a situação no, na sua localidade. Uhum. Até as escolas nossas mesmo, do Rio Grande do Sul, do aqui, interior né? do, estado. do exterior do estado, a gente claro. pergunta como é que está a situação das escolas, a, a, a questão das drogas, a questão uhum. de como tratar... Esse... Porque nosso aluno hoje ele é diferente do aluno de 20 anos atrás. A informação está você... aí. A informação é muito rápida, né? Uhum. Imagino. Então, Agora vamos falar sobre... A gente está falando sobre esporte e a definição de esporte ela é muito ampla. Porque, por exemplo, além dos esportes de contato que a gente tem, a gente tem, por exemplo, os esportes, podemos dizer assim, da mente, do cérebro. Xadrez. Além do xadrez, vai ter competição de robótica, por exemplo? A, essa competição de robótica ele é um evento que está ocorrendo paralelo aos Jogos Luteranos. Uhum. Né? Por quê? Nós estamos tentando introduzir a robótica numa competição paralela para que incentive as escolas para que mais tarde, talvez o ano que vem, que é os 25 anos dos Jogos Luterano, ela faça parte das competições internas dos Jogos. Mas nós temos que começar a criar claro. essa, esse hábito, essa coisa, porque a robótica, ela usa... Utiliza, ela valoriza muito a questão logística de cada aluno, a questão Sim. cognitiva, a, a, a habilidade, a competência dele de uhum. resolver problemas através da robótica. Sim. Se Deus quiser, um dia ela vai fazer parte dos Jogos do Terence. ainda É, é como é, nas é, Olimpíadas, ainda em caráter experimental. Em caráter experimental. Claro. É um, é um... A gente tem alguns esportes nas Olimpíadas que vão entrando progressivamente. Progressivamente, né? né? Então, essa é a novidade. Já, já é esse ano uma novidade. A gente tem um espaço O ano passado já saiu... Já já, já começou e, e, e vai se aprimorar. Vai se aprimorando. É bom lembrar que eu falei, tem xadrez também, tem os esportes da mente. É, que a gente o xadrez, hoje nós estamos com mais ou menos uns 50 atletas disputando as aulas de xadrez. Ó, oh, gente, é. é uma disputa boa, tem mais gente que no Campeonato tanto, Brasileiro. Tanto do Mirim quanto né, a, a piazada, do Juvenil. Né? Os pequenos mais também. Mais também. É, 12, 11, 12, 13 anos e são... Estão disputando xadrez aí no Jogos Luteranos. Um baita esporte, vamos dizer assim, cheque mate. É. Vamos lá, cheque mate. Bom, agora tem uma coisa que eu acho muito bacana. Eu sou formado pela Ubra, assim como tem vários telespectadores assistindo né, o nosso programa. Além dos futuros atletas, o evento também valoriza os egressos, com forte ligação com o esporte. Por exemplo, tem o árbitro de tênis, o Nicolas Sanches, que é egresso da educação física e já apitou jogos de nomes como as irmãs Williams, só a gente grande, hein? É só o, o, os Master Series aí. Nadal, Djokovic e o Guga também, né? Não Sim. podemos esquecer do nosso Guga. Guga. É importante para estudantes, os estudantes terem essa troca. Afinal de contas, vão conhecer um colega da antiga que hoje já está no mercado profissional é. e é um dos tops de linha, né? É, inclusive, assim, ó, nós estamos... O, o, foi aberto um edital para uhum. que os alunos do curso de Educação Física são monitores dos Jogos Luteranos, ajudando a comissão organizadora exatamente nessas, nessas questões logísticas, de tabelas, Sim. de jogos e coisas. Então, o curso de Educação Física estão inseridos. Já temos alguns alunos inscritos como monitores. Que bacana, ou seja, já está ajudando a formação de quem está é, se formando Além agora. Além das horas complementares claro. para eles, é uma experiência que eles estão adquirindo Sim. num evento internacional. Uma grande competição, é, com milhares grande, de, de... Com 1.300 atletas. 1.300 atletas. É. Além da experiência do Nicolas, que imagino numa partida de tênis ali, trocando a experiência. Trocando, trocando a experiência, trocando... A galera. Imagina, ó, o Djokovic bate assim, né? <risos> no backhand dele aqui, ó. Pá, é desse jeito. Bom, vamos fazer o convite oficial, professor, e é bom lembrar que a comunidade pode comparecer. Pelo menos eu acho a festa de abertura uma festa maravilhosa. Está ah, aberta ao público. E aberto ao público. Aberto ao público. Está aberto ao público e gostaríamos que não só os atletas participassem, mas a escola que se inscreveu, que traga suas torcidas, que traga né, 
os seus bumbos e coisas <risos> para bater pelo menos na, na abertura, né? Que beleza. Para valorizar o evento esse que eu acho muito importante para a nossa juventude. A abertura oficial, então? Amanhã às 9 horas da manhã. Tá? Perfeito. Só estamos aí nessa decisão aí que amanhã até 7h15, 7h20 da manhã será batido o martelo, vamos dizer uhum. assim, se vai ser no estádio de futebol ou no ginásio principal. Sim. Isso vai depender do tempo nós ajudar, mas com certeza qualquer um dos, lugar, dos locais serão uma, uma abertura sempre foi 100%. Né, sempre foi uma abertura é. linda, maravilhosa, como eu digo. Dá para a gente lembrar dos momentos olímpicos aí de aberturas bem bacanas. Hum. E vou dar um conselho também para os pais que estão nos assistindo, querem conhecer a rede de escolas da Ubra. A gente vai ter aqui é, inúmeras escolas que fazem parte Sim. dessa rede. Venham conversar com os professores, com os diretores, com o professor Lauro, para conhecer mais sobre a rede de escolas da Ubra. E aqui a gente está falando da formação dentro da Universidade Luterana. Começa lá no ensino básico é. e vai chegar até o ensino superior. Estamos à disposição. O nosso QG é, é ali nos prédios 60. Uhum. Junto ao, ao, ao prédio do curso de Educação Física. Sim. Só nos procurar ali, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, tanto sobre os jogos quanto a, a escola e sobre a, a nossa filosofia de trabalho da rede Ubra, né, da nossa rede de escolas da Ubra. Fundamental, já venha conhecer e sentir de perto como é esse clima de integração que a Ubra sempre proporciona, não só na universidade, mas também na sua rede de escolas. Quero botar na tela, Guilherme, dá para botar na tela de novo a programação. Está né? disponível, então, no site da universidade, né? ubra.br, é só acessar www.ubra.br e a gente tem o espaço dos Jogos Luteranos na sua 24ª edição e os Jogos Luteranos Mirins na 15ª. Está ali a programação para você saber mais. Professor, boa sorte, não só o senhor na organização, mas para todos tô, os competidores. Tô, 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 e todos os convidados, né? Sem dúvida. Isso inclui... A, a Ubra TV, né? Sem dúvida, a Rádio Mix e a Ubra TV a Ubra, vão estar presentes uhum. como sempre estiveram. E detalhe, todo mundo que participa, a organização, a gente que faz a cobertura e os alunos, os atletas, todos são vencedores nessa competição. Com certeza. Seja sempre bem-vindo, professor. Um prazer. <risos> Muito obrigado. Aqui.